Hi, ich bin's wieder, be differently. Ähm, was machen wir heute? Ja, wie ihr sehen, schon sehen könnt, Modal View Controller. Was sind Modal View Controller? Ja, also es ist eine Möglichkeit, eine zweite View anzuzeigen. Also bei einer View zur nächsten zu kommen. Ähm, kennt sich ja jeder, solche Sachen. Und Model View Controller ist eine sehr einfache Möglichkeit, das zu machen. Darum werde ich die heute einfach mal präsentieren. Und zwar gibt es da verschiedene Animationen, die möglich sind. Nämlich einfach mal keine. Zack, zweite View, aber keine Animation. Dann gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, das wie man standardmäßig kennt. Cover vertikal hoch ist der Standard Model View Controller. Der Default Value, also wenn ihr keine spezielle Transition, also Animation angebt, wird dieser kommen. Dann gibt es die Möglichkeit, horizontal zu flippen, also wie zum Beispiel in der Wetter-App. Zack. Da haben wir es. Horizontaler Flip. Dann gibt es, wie wenn man beim iPod, äh, in der iPod-App, einfach in den Landscape-Modus, also den, das iPhone quer hält, dann kommt dieses Coverflow. Und im Übergang wird diese Animation eingeblendet, also dieses Überblenden. Dann gibt es noch den Partial Curve, wie in der Maps View. Maps Applikation, zack. Ja, mehr ist dann nichts so zu sagen. Also, das ist das, was wir heute machen werden. Ähm, ja, aber es ist ganz leicht umzusetzen. Zwei Zeilen Code in etwa. Und wir brauchen natürlich nicht so wie beim letzten Mal nur eine View, sondern zwei Views diesmal. Aber das sollte möglich sein. Okay, fangen wir gleich mal an. Xcode. Xcode. Mhm. Ja, das fängt ja schon mal super an. Xcode. Und ja, da haben wir es. Also machen wir ein neues Projekt. Wir brauchen, ich weiß, ich habe gesagt, wir brauchen zwei Views. Wir fangen aber damit an mit einem Single View Application und erstellen uns dann manuell eine zweite. Ist ganz einfach zu machen und viel einfacher als die restlichen Möglichkeiten. Darum Single View Application. Ja, ich nenne es Model View Controller. Tutorial. Einfach weil es genau das ist, was ich hier gerade mache. Diesmal werden wir das Use Automatic Reference Counting verwenden, das es seit Xcode 4.2 gibt. Einfach weil es extrem praktisch ist. Man muss nicht mehr das aus dem Speicher nehmen machen. Und darum empfehle ich einfach allen, ladet es euch im Mac App Store runter. Kostet nichts. Xcode 4.2 und macht es an. Super Sache. Ja, haben sich einfach keine Gedanken mehr machen. Ja, next. Damit einem das Projekt erstellt, beziehungsweise muss noch einen Speicherort wählen. Ja, also ich habe das schon mal gemacht mit genau dem Namen. So, und da haben wir es jetzt. Mhm. So wie beim letzten Mal beschrieben, es wird immer zuerst dieser View Controller geöffnet. Hat dieses hässliche graue Fenster. Ähm, ihr könnt euch ja vielleicht noch dran erinnern, wie ich es gemacht hatte damals. Also, als ich es eben gezeigt hatte, man geht einfach unter, klickt auf diese View, geht auf den Attributes, Inspector, Background. Und weil ich es ganz schön fand, ich habe einfach in meinem Ding ins, den Scroll View Textured Background genommen, also meinem, was ich gerade gezeigt hatte. Habe dann Label genommen, habe jetzt dann das Ganze, weil wir es machen ja. Model View Controller. Eine Art Überschrift einfach, dass man die hat. Ähm, ruhig ein bisschen größer. Überschriften dürfen ruhig größer sein. Zack. Ähm, so, dann, was immer ganz schön ist, ist dieses Shadow, also auch wieder im Attribute Inspector. Bei dem Label, ja, wir müssen UI Label verwendet. Ähm, Shadow ist sehr schön. Einfach mal einen schwarzen Schatten zu nehmen, wirkt ganz edel, sage ich mal. Ähm, 
Wir haben jetzt noch die Schriftart ändert, wo man vielleicht auf Marker fällt. Was wir auch hier haben, dann schaut das Ganze ein bisschen lockerer aus. Und insbesondere durch den Shadow setzt es sich ein bisschen vom Hintergrund ab. Ja, dann müssen wir vielleicht noch hinschreiben, weil wir werden, wie ich es ja gezeigt hatte, fünf Button haben, die ähm, ja dann verschiedene Animationen ermöglichen. Das heißt, wir geben hier einfach eine, Art, eine kleine Überschrift, ähm, welche Animation wollen Sie verwenden. So, das ist jetzt zu groß, weil es ja keine, nicht mehr die Hauptüberschrift ist. Machen wir einfach auf 17, das ist eine ausreichende Größe. Ähm, welche Animation wollen Sie verwenden? Zack. Und dann diese fünf Button, also Clark. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, keine. Mit Stop, wenn man CMD, also und ja, was ich euch auch nochmal zeigen wollte, ist, wenn man hier oben rechts auf den Organizer klickt. Ja. Je nach Rechner auch schnell oder langsam. Und dann gibt es hier Do ich sag mal, wenn man weiß, wo man nachher sucht, das ist wirklich praktisch. Und wir suchen nach dem Übrigen. Ähm Normalerweise wird auch was gefunden. Da haben wir es, UI View. Und jetzt lädt er eine Dokumentation, da die Class Reference. Und ich hätte nicht umschalten sollen. Bei Class Reference gibt es hier und da kann man dann einfach auch vor allem hier ganz schön in, den, in dieser Übersicht äh, verschiedene Sachen ändern. Unter anderem auch das Animieren von Views, wozu wir später irgendwann mal kommen werden. Und äh, wir suchen jetzt den Model. Nach wir suchen ist jetzt der Model Transition Style ja, Wo ist der denn? Ja, also man könnte auch einfach mal das natürlich da auch suchen Ja, sieht man da, Model Transition Style, ja, man muss einfach auch wissen, was man sucht. Und da haben wir es schon, über den Model Transition Style. Die vier gibt es und die kann man beim Model View Controller verwenden. So, und ich habe das jetzt zwar noch deswegen mal gemacht, weil ich hier dann über Copy Paste, ganz leicht, Doppelklick auf, das, auf den Button, kann man den Tickel ändern, da einfach nochmal so was einfügen kann. Und... Da ist die Dokumentation. Da jetzt einfach diese vier kopiere. Ähm, der Name der Button ist übrigens für den Rest des Programms egal. Ähm, ich werde die am Ende noch zentrieren am besten. Wir sind jetzt Flip Horizontal. Ähm, zack. So, jetzt noch vielleicht ein bisschen netter ausrichten, sage ich mal. Gut ist eigentlich immer, wenn man diese blauen vorgefertigten Linien beachtet, weil die sehr schön darauf achten, dass alles symmetrisch ausgerichtet ist, was sehr wichtig für das menschliche Auge auch ist. Wirkt einfach klassisch schöner, sage ich mal. Und 
Das ist natürlich eine klasse Hilfe von Apple. Dann das hier vielleicht noch ein bisschen näher darüber, damit man sieht, was man meint. Zack. Jetzt schließt es alles miteinander ab und schaut einfach ganz schick aus. So, jetzt haben wir das erste Interface ja, gemacht oder gelayoutet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir unseren zweiten View-Controller? Alles gar kein Problem. Wir gehen einfach auf File, bei Xcode File, New File, zack, also New, New File, zack, und eröffnet. Und dann müsst ihr hier bei iOS Coco Touch haben, UI View Controller, klickt zweimal drauf oder einfach Next. Und das ist einfach unsere Second View Controller. Also ja, brauchen wir das hier alles auf Englisch machen, obwohl wir eine deutsche Blog sind. Das liegt vor allem daran, dass wenn es jemand liest, der doch kein Deutsch kann, der kann dann zumindest den Code verstehen, ohne, also er kann den Code verstehen, ganz einfach mal. Und wenn ihr halt es doch auf Deutsch haltet, dann bitte ich auch doch darum, das einheitlich zu machen, also alles auf Deutsch, weil so ein Mix doch nicht wirklich professionell wirkt, sage ich mal. Ja, dann hier wichtig, with XIB for User Interface, einfach damit wir das auch gleich wieder so schön layouten können, so ganz einfach. Klack wieder Speicherort auswählen für die Klasse. Klassischerweise natürlich einfach hier der schon bestehende Ordner. Und da ist das Ganze schon. Ne? Haben wir die Klassen wieder und ein Layout. Hier ist es jetzt weiß. Hm. Weiß, grau, schwarz, grau, es wirkt edel. Dann wichtig ist, dass man, wenn man den zweiten View Controller öffnet, mal auch wieder zurückkommt. Darum wieder den UI Button. Und dann schreiben wir mal zurück rein. Und schon haben, können wir auch wieder zurück, also wenn wir die Funktion dafür machen. Und dann noch vielleicht ein kleines Label, einfach um zu zeigen, dass man die zweite View geöffnet hat. Also ich bin die zweite View. Zweite View. So, ich bin die zweite View. Einfach zentrieren. Und wichtig ist hier auch einheitliches Interface, also auch hier wieder den Schatten rein möglichst. Mhm. Und auf der gleiche Schrift hat das ist ganz wichtig fürs menschliche Auge. Einfach, dass ihr alles einheitlich macht. So. Dann immer das beim Label ganz wichtig, dass ihr das mal so ranzieht, möglichst nah und dann, dann zentriert, weil sonst denkt er einfach, nimmt seinen leeren Platz auch und dann ist es fürs Auge nicht zentriert. So. Das war es auch schon mit dem Interface. Jetzt geht's ans Coden. Ja. Also, was muss man machen? Ähm. Wir haben hier fünf Button, die alle eine Funktion ausführen sollen, also den zweiten View Controller öffnen. Und wir haben hier einen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen sechs Funktionen. Äh, fünf, um den Second View Controller zu öffnen und eine, um wieder zum ersten View Controller zurückzukommen. So, mh, damit der Model View Controller funktioniert, muss der View Controller den Second View Controller kennen, damit er den ja öffnen kann. Das ist logisch. Aber was sehr praktisch ist, ist, der Second View Controller muss den ersten View Controller nicht kennen, äh, um wieder zurückzukommen. Er muss einfach nur dismiss, also er muss sagen, ja, ich möchte als Model View Controller dismissed werden und dann kommt er weg, ohne dass wir da irgendwas machen müssen. Also das ist wirklich nur eine Zeile Code dann. Also fangen wir erstmal damit an, dass er den ersten View Controller, den zweiten View Controller kennt. Dann machen wir das ähm, ganz genauso. So heißt er nicht, aber das kann man vielleicht korrigieren. Also, der Classic View Controller kennt ihr vielleicht schon aus dem App Delegate. Da wird der View Controller so beschrieben und ihm dann der spezifische Name zugewiesen. Wir werden das so ähnlich machen, einfach aber im Interface begrenzen wir mit den Klammern, die übrigens ganz leicht zu machen sind. Ihr drückt Alt und 8 und 9, also 8 für die öffnende Klammer und 9 für die schließende Klammer. Da sagt der Second View Controller. Nein, das nicht. Second, Second View Controller also soll einfach nur Second heißen. Und hat halt einen spezifischen Namen. So, jetzt haben wir den Namen zugewiesen, aber noch nicht die, den Pfeil importiert, sage ich mal. So, dass er ihn genau kennt. Und das machen wir indem wir einfach im M-File, im Method-File, Import sagen, Import diesen Pfeil. Und ja, hier sieht man auch, er importiert den H-File, damit er einfach die ganzen Definitionen und Funktionen der Header-Datei kennt und sieht, dass sie einfach im Method-File implementiert werden. Okay, ähm, jetzt kennt 
Jetzt kennt der View Controller den Second View Controller. Jetzt fehlen aber noch die Funktionen. Wir machen wieder eigene Actions, weil wir ein Interface haben und es einmal nur ganz leicht verknüpfen wollen. So, wir haben einmal die Funktion No Animation, also wenn diese, der zweite View Controller ohne Animation geöffnet werden will, soll. Dann haben wir die Vertikale. Vertical. Dann haben wir eine horizontalen Flip, so wie bei der Wetter-App. Horizontal. Dann haben wir das ähm, so. Also, wie beschreibt man das? Ja, das ist dieses Dissolve. Dann haben wir eine Dissolve. Dissolve Animation. Und dann haben wir diese Curl, wie bei der Web. Also das heißt, die Funktionen haben wir alle. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, dass wir eine ansprechbare Version des Second View Controllers erstellen. Das machen wir, wenn die View geladen hat. Wie hier auch schon steht, wir können hier zusätzliches Setup betreiben, zusätzlich zum User Interface. Und hier nehmen wir einfach Second. Und Second ist natürlich der Second View Controller und wir möchten ihn allocaten, also in Speichern. Und wir machen das genau wie Also wir machen das genauso eigentlich im Grunde wie beim App Delegate. Hier werden sie in with NetName, also ich kopiere es jetzt einfach, weil bei mir dieses Vording jetzt nicht geht gerade. Zack. Second View Controller. Und Habe ich mich hier vielleicht vertippt. Hm. Was läuft denn da jetzt schief? Ah, ganz einfach. Das ist alles klein geschrieben. Und ich habe es leider überall groß geschrieben. Da habe ich jetzt über diesen Fehler gehabt. Also einfach ein kleiner Rechtschreibfehler. Ja, und jetzt ist wieder alles gut. Ähm, so, jetzt nochmal zurück zu unserer Funktion. Ähm, wir wollen das eröffnen. Ganz einfach, wir kopieren das einfach ganz schnell mal alle, die ausschauen. Ähm, Sender und wieder hier Klammer. So, bei keiner Animation heißt, wir müssen auch keinen Animationsstil haben, sondern eigentlich nur, dass es kommt. Und das funktioniert ganz einfach. Es geht immer von dem aus, der man selber ist, also Self, also die, der View Controller möchte etwas präsenten und zwar ein Model View Controller und der View Controller den wir meinen ist Second und wir möchten es nicht animiert haben und das war's schon das heißt er präsentiert ihn jetzt und animiert das Ganze nicht beim Vertikalen hingegen möchten wir das Ganze ja animiert haben also wir kopieren es einfach und sagen ja die Frage ist nur welchen Animationsstil wir haben das heißt Second hier kann, muss Second sagen, welchen Animationsstil, also Model, Model Transition Style, also wie diese Transition, also der Übergang ist. Da kann man wieder Model Transition Style machen und wir nehmen einfach den Vertikal. Der ist im Übrigen auch Standardwert, das heißt, wenn ihr einfach nur Yes sagt und das hier nicht habt, kommt auch der Vertikal. Kopieren das beides jetzt einfach ganz schnell, fügen das ein. Ähm, wir müssen nur immer die, den Übergangsstil ändern. Das müsste jetzt Horizontal sein, also ändern wir das Ganze in Horizontal. 
Mhm. Gleiches gilt für hier. Jetzt müssen wir nur hier im Model Dissolve machen. Und bei Curl ganz einfach. Ähm, ja, Curl. Klack. So, jetzt kann es, wird es erfolgreich, kann es erfolgreich geöffnet werden durch die Funktion, aber es wird noch nicht erfolgreich geschlossen. Das heißt, wir brauchen eine Zurückfunktion. Erst einmal das Interface abgrenzen. Und dann machen wir einfach die Zurückfunktion. Bang. Ganz einfach. Klack. Wie gesagt, die müssen sich nicht kennen, das heißt, hier reicht einfach die Funktion. Fügen die auch wieder ein. Machen wir die Klammern. Und wie gesagt, der Model View Controller wird von sich selbst gemacht. Und hier soll er weg. Also weg. Das müssen Model View Controller. Wenn jemand. Ja. Er soll einfach auch mal animiert werden. So, zack. Jetzt ist wichtig, dass ihr im Interface den Code noch mit dem Interface verbindet. Also geht ihr auf den Interface-Ding, auf den Interface XIB-File, immer auf Files Owner und dann auf den Connections-Button. Und seht, aha, hier ist die Back-Funktion. Methode packt sich hier drauf, sagt, wenn man drauf drückt, klack. Jetzt kommt man schon mal zurück. View Controller, hier gleich ist Files Owner, Connections Button, Curl Animation, muss natürlich vom Curl Button. Dissolve Animation, natürlich vom Dissolve Button. Horizontal, horizontal. Und fertig. Jetzt müsste das eigentlich alles wunderschön funktionieren. Da unten ist unser iPhone. Ziehen sie einfach mal schön in die Mitte. Ja. Hier unten könnt ihr auch mal sehen, was gerade passiert. So, er ist halt erfolgreich gelauncht. So. Welche Animation wollen sie verwenden? Keine. Hat geklappt. Kaufwertig hat funktioniert. Horizontal funktioniert. Dissolve. Perfekt. Partial Curl. Super. Ja. Ich hoffe, das Tutorial hat einigen helfen können. Ich werde auf dieser Thematik aufbauend weitere Tutorials posten. Hm, gerade alle UI-Elemente mit deren Properties, was ihr noch machen könnt, was sie können. Also wird alles erklärt vom UI-Button, UI-Slider, alles. Ähm, zu jedem wird es ein umfangreiches Tutorial geben wo eigentlich ziemlich alles drin sein müsste, wie auch in der Dokumentation beschrieben wird. Nur heute nochmal auf Deutsch mit einem anschaulichen Video, wie ich hoffe. Ähm, ja, bis dann. Ich hoffe, ihr hattet heute alle viel Spaß.